Беларуси. Сярод замежников, которые едут до нас, часом трапляются совсем деваки. Например, волонтеры. Уявите себе, они не отримывают за свою працу гроши, живут у наметах, а ядут, что сами и приготовили. Наво что им такая Беларусь? У пошука героя программы мы подались у волонтерский летник коля вёски корнютки под раковом. Побачивши в одном месте столько працовитых людей и яскравых усмешек, мы трохи разгубились, про кого расповести этим разом. In German media, when there is talk about Belarus, the very few times, then there is only this one catchphrase, it's like the last dictatorship in, in Europe. For me, it was like a fascination, it was not unknown, but I still came here. Yeah, I guess you would expect that you would have a lot of policemen around or maybe like cameras and feeling that you're being watched or something. But I only spent a very short time in Minsk, so I can't really tell. But I didn't really get this feeling that like it's so tough and like the big brother is watching you or how should I put it? <laughs> Марай не первый раз наведывает Беларусь, а ли на автобусе да снимал лятком. Что так тягнее ее в наш край? Мы амаль вызначились с героиней, а ли коли почули, как отказывая на наше пытание наступны суразмолца, сердце стали биться худшей. Это время добрая махчемость быть у вёсцы у Беларуси. Я пытаюсь я там, ну, инших людей, так, как, например, из Украины, ну, что такое э, на дворе, и я не, не разумею, потому, потому что это, это миновито такое белорусское слово, ну. Хлопец марить про вёску, захопляется белорусскими словами, да самостоятельно вывушая нашу мову. Бен, ты наш герой. Знаемтеся, Бен Йеминхаузнер. Бен учился в Польше и Литве, а теперь выучает социолингвистику у Немеччине, откуда родом. У свои 23 года он уже володает 8 мовами, у тем лику польскую, литовскую и белорусскую. И он интересуется сувязью этих мов, а так само топонимами нашего региона. Бен часто вандрует по усходнеевропейских странах и несколько раз на год бывает в Беларуси. Мы заспели удельников летнику за текавым занятком. Под керавництвом белорусских прыгажунь волонтеры, шмат яке у першиню, шили своими руками. So that our tor torba, torba is a um, Belarusian word for eco bag. So torba show is like eco bag show, something like that. Torba show, это такие экологичные, адукационные, рукотворчие проект. Мы это как раз скоротить крестание пластиковыми пакетами и распространить культуру крестания эко торбы. Когда ты пошишь классную торбу, с прихожей тканина, еще она будет будет вся духмяная от вогнища и берез то ну, мне подается, что потом рука не поднимется, погодится на кассирковую пропанову пакета. У нашей культуры в Оголе довольно распространена ручная праца. Для нас это не является великим сюрпризом. Одно, что мы разговаривали с девчонкой, которая приехала на долготерминовое волонтерство сюда из Италии, и она с захоплением рассказала. Уявляйте, как можно сенсованно, например, споживать одень, его можно ремонтовать. Сейчас речи к штату ресайклинг, апсайклинг и разные разные праздники, там это супер так трендово, модно и выключно. В тот момент, как у нас, как в одной из постсоветских стран, это всегда было худшей необходимостью. А ты инженер, да? And we fix it with our needles, like this, up, and then 
Next, uh, next place. Pump, fold, fold, fix. Fold, fold, fix. Мы у Торбашов верим, что только при гостю и твою любовью до справы, до речи, какую ты носишь, какую ты робишь любую экологичную и иншую идеологичную справу, ты можешь и э, не к сердцем звыкнуться, да, и робить это с любовью. Так что все про любовь. Торба! Ура! У першыню Бен приехал в Беларусь 18 годов. Он выкладал у Менску немецкую мову и организовывал культурнические импрезы. Этим разом Бен хотел працавать миновито у летнику, где волонтеры обновляют старую школу. Ну, мне кажется, что это добрая возможность просто э, так само что-то делать для, для Беларуси. Я же сказал, что мне время подобается эта страна. И, э, Просто эта школа, треба зразуметь, что это так само такая, ну, кашто у нас, так? И э, тут заправды есть история. Мы находимся, хоть и за все, вот тут вот была директорская, вот тут вот, а тут вот была наставницкая. Фактично, в этом месте школа могла обвалиться в любой момент. Поскольку тут была тогда польская частка Беларуси и до 39 -го года, то была она сбудована по польским проекте, але, как я догадываюсь, такими простыми белорусскими мастерами. Самое интересное тут, на самом деле, это консоль. Вот эта вот консоль, которая вынесена. Что это такое? Это этот кут фактически висит у поветры. На тот момент, в 30-е годы, в начале 30-го года, это очень такие уникальные и классные архитектурные элементы. Я лечу, что это вся школа, и вот это наши местины, и, видишь, спирит вот этого всего. Для меня он нагадывает некий реально вот французский прованс. У нас на самом деле шмат будинков, шмат колеров, шмат таких деталей, которые вельми европейские. И когда мы это все створаем, вот, э, э, даем этим правильные колеры, правильные виды, что вот, такие детали, то это становится больше подобным на Францию. И люди, которые будут приезжать сюда и белорусы замежники, для них это будет вау. Добра, але я кажу, коли работы полные руки, не мача го шакать понуки. Какие планы на сегодня? What we propose to do is the first group will do the sauna for tonight. Okay, so it's time to work. We have a lot of flowers from, from Tanya and we want to plant them. All right, Ben has enough of, of planting. And <laughs> So we also have a little bit of work here, inside. Let's do it. Я лечу в уголе самое важное в этом всем то, что тут есть и белорусы, и замежники. Белорусы учатся у замежников, и я в этом лику, а замежники учатся у нас. И мы показываем им иншую Беларусь, такую... Такую, так бы мовить, э -э, Беларусь, которая ведая, куда идти и ведая, что с собой сделать. Давайте я вам расскажу, как мы состракали своих гостей. Э -э, у нас был такой маленький подарочек, вельми маленький, але вельми классный сырок. Мы такие, привет, Аня, это тебе. И все такие, сырок, я столько чего про сырок, это так смачно. Альбо я никогда не каштовал сырок, мне все рассказывали, да, типа, ммм, нормально. А можно мы завтра так само да будем сырки на снеданок? У нас были такие разговоры уже. Альбо э, просто... Эм, Коли люди саправды бывали ранее в Беларуси, приехали, блин, я так чекал на быть сырок, а вы тут нас состракаете сырком. 
Волонтерский летник створен в межах проекту Racing Беларус». Его координаторка Татьяна Дашук марит, как ейные замежные сябры ведали про Беларусь не только стереотипы. Татьяна верит, что коли нечто хочешь изменить, то варто починать с себе. Идея, напевно, не родилась просто с такой вельми персональной думки про то, что мне надоело рассказать людям, что Беларусь — это не просто страна помеж Польшей и Россией. Главная мета проекта — это разговаривать про стереотипы и про краинный маркетинг. Про то, какой мы видим Беларусь, про то, какой замежники видят Беларусь, про то, как белорусы сами презентуют себе. Удельники слухали лекции про белорусскую историю, дискутовали про стереотипы, связанные с нашей Украиной. So where to go, what's cool in the city, where the bars are, where, you know, how to spend five time, if, especially if you can come on this five-day visa-free regime. У подарунок от проекту «Гэта Беларусь, детка» гости отримали гумористичную книгу про звычаи и лад мыслення беларусов. Когда Бен доведался, что неподалек летнику есть музей Янки Купалы у Вязанцы, вырошил, не губляючи часу, его наведать. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. А вы на белорусской мове разумеете? Так. Разумеете вы на белорусской так, мове? Разумею по белорусски. Ну вот мы витаем вас на родиме Янки Купалы. Вы ведаете имя Купалы, так? Так, Трошки так, вядомо. А чему я меня вита... Так, такое, так. Потому что это свято такое, летом его святкуют, я же говорю, у вас его называется Йоганнеснах. Музей, как видите, наш невеликий, такие вот в первые часы мы рассказываем про народжение хлопчика и про то, как он начал складать верши, а вот в той другой половине, там, где жили его батьки, там белорусская хата конца 19-го стагодзе. Там все выглядит так, как у те давние часы. Амаль все речи сделаны своими руками из древа. Тут речи вот, господарчие такие. Например, у этой куфор, может, что-нибудь с продукта уклали бы, было холодно. А вот это учили детей ходить. Маленькое дитя сюда вся середину вставляли, и оно спробовало робить круги. Раз. Утюг. Ай. Да. Нет. Бюгерайзен. Бюгерайзен. Я. Вот. Медколин. Да. Сюда вот так вот. И могли им красать. Но еще вот такая другая прилада есть. Вот такая вот. И у вез, как бы все было зеленым. Лен, флекс, нет, лен, лайн, лайн. Вот, накручивали на валик так вот, спрыскивали водой, и так добро вот, по, вот так вот, добро, несколько разов так вот, как бы покачали, и как будто поутюжили льняное, и оно все мягчело. Творы нашего классика белорусской литературы они перекладены на 100 мов народов света. Я вам хочу показать вот книгу одного верша Янки Купалы. А кто там и где? У нас, правда, тут не 100 перекладов, трошки меньше. И тут есть вот на немецкой ага. мове. Калиласка, вы можете угу. прочитать, как вы имели уявление. Wer drängt sich im Lauf? Wer drängt sich im Lauf? Diese vielen dort, die kommen zu Hauf. Belarusen. Когда я читал э, верш Янки Купали на немецкой мове, у меня э, появилось э, желание э, больше читать э, по белорусскому. Ну а вот белорусскую мову вы где вы учали белорусскую мову? 
Я сам. Сам? Ну, малайчина. Ведайте, я працую тут у музеи 32-й год. И за этот час, ведайте, вот вы, может, другой человек, который меня так уразил, потому что у нас был такой выпадок, что приехал один американец. И, ведайте, он так само ездил у нас у, по Беларуси, по таких местах, как познакомиться с историей, ну, вот с культурными такими разными. И он, у него так само не было никаких коронев у Беларуси. Mm -hmm. Человек просто самостоятельно выучил белорусскую мову, приехал сюда, и, как вы бачили, как он разговаривал по белоруску. Ну, вот хочу вас спросить, ци сподобалось вам в нашей вязанке, вот в музее, какое у вас уражение от наведывания вязанки? Так, это было вами приятно, вами интересно. И нам было интересно с вами встретиться, поразмовлять, и как вы еще больше выучили, вот, может, про Янку Купалу, почитали, мы даруем вам вот эту книжку. Спасибо вам великий, это да. вами приятно. Ну, с одного боку это приятно, а с другого боку это так само немного сумно, потому что ну, отремливается, что амай никто не вучает белорусскую мову с мешников. И я хочу, как больше людей вучили белорусскую и цикавились этим этой краиной. Бен подмок и трохи притомился. Цикаво, ти отрымалася у ягоных сябров зрабить походную лазню. Теперь бы она аккурат предалася. О! Жесть! Уже? О! О! Бывай, Бен, бывайте волонтеры. Мы вельми удяшные за вашу интересность и допомогу, за теплые слова и добрые справы. Обовязково вертайтеся. Welcome у Беларусь!